Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Are you happy this morning? Amen. Tayo po tayong lahat. Amen. Grab your songbook and turn to song number 50. Praise Him, Praise Him. po na sa ating harapan ang grade 4 students ng ating Sunday School class. Amen? At bago po natin mapakinggan ang kanilang awitin, tayo po'y saglit na manalangin. Nakila namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa inyong pag-iingat sa bawat isa na dinala niyo po sa bayasambahan upang kayo po ay purihin sa spirito at sa katotohanan. Salamat po sa mga bisita kasama po namin this morning. Kaya po mag-bless sa kanila at nawa Panginoon ay maunawaan po nila ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Salamat po Panginoon sa mga 
parents ng grade 4 students na ngayon ay uh, dinala pong kanilang anak at ngayon ay aawit para sa inyo. Salamat Panginoon sa privilege na binigay niyo po sa amin to have this church. Salamat po sa pastor na binigay niyo po sa amin. Uh, ngayon po ay nasa Taiwan. Salamat po sa kanyang buhay na patuloy ginagamit niyo po para magminister na maraming tao. Hindi lamang po dito sa amin kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa privilege na binigay niyo po sa amin this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You may be seated. Thank you, grade 4 students. Amen. Palakpakan po natin sila. Amen. Salamat po sa kanilang presentation. Salamat din po sa kanilang mga parents na sila po ay dinadala sa church para turuan ng salita ng Diyos. Amen. Uh, let's continue to pray for our pastor. Ano po siya po ngayon ng ating pong pastor, si Dr. Ed Lorena, ay nasa uh, Taiwan. Ano po? At marami po tayong outreaches doon. Meron pong nine outreaches at uh, yan po ay kanya pong uh, bibisitahin ano po meron po silang uh, fellowship po doon so panalangin po natin ang ating pastor extra strength for him ano po at uh, siya po ay uh, malimit ay nagta-travel so kailangan niya po ng panalangin ng bawat isa amen panalangin po natin maraming maligtas ano po doon po sa Taiwan mga Filipinos maabot ng ebanghelyo amen Amen. At huwag po natin kalimutan, mamayang hapon, meron pong uh, Christmas Fellowship ang bawat Sunday School class. Amen. Are you excited mamayang hapon? Amen. So mamaya po, meron pong Divided Fellowship, Christmas Fellowship po ng mga Sunday School classes. Ano po, 4 o'clock po ang start niyan. And then matapos po ng 5.30, meron pong uh, ibang mga... Sunday School class ay maaga sila nag-prepare, no? 3.30. So mamaya pong hapon, don't miss... Our Divided Sunday School Fellowship Meron pong uh, Christmas Fellowship And then, on December 25 uh, Yan po ang ating child dedication ano po? Meron pong child dedication on December 25 Yan po ay magsisimula ng 5 o'clock ng hapon ano po? December 25 Ang deadline po ng submission of requirements is today ano po? So mamaya po, dapat maisubmit nyo na po yan If you have a child na Ede dedicate meron pong forms yan from your area captains ano po at paki-submit po ang uh, ang uh, forms na yan ano po at ngayon po ang ngayong araw po ang deadline amen this morning we're so blessed because we have visitors amen pakitayo nga po ang lahat ng mga bisita namin if this is your first time would you stand up please amen 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 meron po dito sa baba meron dito sa taas amen Amen. Kagalakan po namin na kayo'y makasama sa Christian Bible Baptist Church. Amen. Tayo po tayong lahat and let's welcome each and everyone. Amen. Especially our guest this morning. Shake hands, give your smile, later we'll sing.
Amen, everybody sing. I'm so happy and here's the reason why Jesus took my burdens, rolled away. Now I'm singing as the days go by. Jesus took my burdens, rolled away. Once my heart was heavy with the load of sin, Jesus took the load and gave me peace with it. Now I'm singing as the days go by. Jesus took my burdens, rolled away. Amen. Thank you. Be seated, please. Tawagin po natin ang ating mga ushers for the worship service offering. If you have not give, yet given your uh, Thanksgiving and First Fruits offering, meron pong extra envelope dyan sa ating mga ushers. Pwede po kayong humingi sa kanila at uh, inyo pong ibigay ang ating uh, Thanksgiving and First Fruits offering. Amen. Let's continue to pray for our building project. Ano po yung pinapanalangin po natin dito sa likod na property? Lalo pa po nating uh, sigihan ang panalangin. Ano po? At kung bawat isa ay mananalangin, we believe na yan po ay pagkakaloob ng Panginoon. Ano po? Masalamatan po natin ang salaping madilikom. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po muli sa pagkakataon at opportunity na kami makapaglingkod sa inyo. At kami ay makapanambahan ngayong araw na ito. Patawad po sa lahat ng aming makasalanan, linis niyo po sa namin sa lahat ng karumihan. Pang wala po maging hadlang sa aming pagtanggap ng uh, pagpapala espiritual, Panginoon. Inyo pong pagpalain ang mga magbibigay at ibibigay. Patuloy niyo pong pagpalain din ang mga trabaho ng bawat anak ninyo at kanila mga businesses. Salamat po sa aming mga kalusugan na ngayon ay aming na-enjoy ang aming pong pananambahan. At gabayan niyo po ang inyong mga anak at pagpalain ang gagamitin niyo pong lingkod na ito ay maging blessing sa bawat isa. Buksan niyo pong puso at isipan namin, Panginoon, upang kami ay patuloy na maging malakas sa aming pong buhay espiritual. Ang lahat po tayo aming dalangin na may pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Amen. God bless you again.
Amen. Tayo po tayong lahat. Song number 33, Since Jesus Came Into My Heart. Song number 33, Since Jesus Came Into My Heart. On the first verse now sing, What a wonderful change in my life has
Amen. Thank you, choir. Tayo po tayong lahat. Last page ng ating songbook, A Soul Winner for Jesus. On the last page, A Soul Winner for Jesus. On the first verse now, sing. I want to be a soul winner for Jesus every day. He does so much for me. I want to aid the lost sinner to live his herring way and be from Pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Are you excited this morning? Amen? Our speaker this morning is none other than Reverend Jesse Bog. Amen? At bago po natin pakinggan ang special number, tayo po saglit na manalangin. Nakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa panahon na kayo po ang nag-control. Salamat po ang inyong mga anak, iningatan niyo na sa bahay sang bahay. Kami po ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ng aming panambahan. Salamat, Panginoon, na sa aming pong lugar ay merong kalayaang ipangaral ang inyong salita. Gamitin niyo po ang mensaheng ito upang magligtas mga kaluluwa, makapag-encourage ng mga mana ng palatay at ma-challenge, Panginoon, para sa inyong gawain. Salamat, Panginoon, sa privilege na binigay niyo sa amin. Bless you po, Panginoon, ang pangaral ng salita niyo, ang special number na maghanda ng aming puso at isipan para sa inyong salita. Ito po'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. Oh, 
to be my victor and assured my pardon. Amen. Sige po tayo po lahat ay tumayo. Salamat po sa malaking pribilehyo na tayo po ibigyan ng pagkakataon, makapangaral ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Buksan po natin sa Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Amen. Salamat po na tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. Amen. At siyan po ang aking ipapaliwanag sa inyo. Uh, patungkol sa Kapaskuhan at uh, sa ating regalo, regalo ng mga tao ng Diyos para sa tagapagligtas. Uh, minsan nakakalimutan natin na tayo ay nag expect ng regalo, pero ang talagang dapat nating bigyan ng regalo ay ang ipinanganak. Amen? Hindi siya nanatiling bata, salamat siya ay pumasok sa ating mga puso, walang available na lugar sa inn at salamat yung innkeeper ay very considerate uh, meron doong lugar sa pasabsaban, sa ilalim at pinayagan na ang ating tagapagligtas ay ipanganak doon uh, what, a lonely, what a lonely and lonely sight it was uh, na walang available inn na uh, walang available place para sa ating tagapagligtas sana ngayong umaga ay available ang inyong puso para sa ating tagapagligtas. Sapagat hindi siya lalaki, hindi siya um, um, mag-grow up at magiging tagapagligtas kung hindi siya isisilang sa ating mga puso. Salamat na ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na, ini, na iniligtas niya ako, isinilang siya sa aking puso noong uh, August 14, 1996 at tinanggap ko siya bilang tagapagligtas. Kaya ako masaya magmula noon hanggang ngayon ay dahil ti ako sa langit ako patutungo. Amen? Masarap pagsalitaan ang mga anak ng Diyos na mga masaya. Amen? Masaya ba kayo? Nakapagkapi kayo? Nakapag-almusal? Masarap kausap ang nakapagkapit, nakapag-almusal. Amen? Okay, so Matthew chapter 2, verse 11. Basahin natin verse 11. Ready we? And when they were come into the house... They saw the young child with Mary his mother and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gold and frankincense and myrrh. To that place by the star. At lagi natin narinig sinasabi ng ating pastor, Harrison to the gift of this wise man. The wise man's gift. What is that to us? What is that to us? Ano yun sa atin? Dapat may may timbang. 
Dapat may dating, dapat may bigat yung treasures na yun. Those were not simple gifts. They were treasures. They were treasures. Hindi po sa lahat ng lugar abundant ang gold, ang frankincense, ang, ang mirror. Napaka-situated lang ng mga lugar na kung saan meron po ito. At ito'y inaangkat. No? Ina inaangkat ito, ini-import ito, napakamahal po nito. Ngayon, pwede mo nang mabili sa Shopee, sa online. Pero dati po mga kapatid, napaka-ano nito. Hindi po siya uh, abundant resources. There are scarce resources. And yet, ang signification po nito ay napakalaga. Dapat maunawaan natin ito. Sapagkat marami ang nagdiriwang ng kapaskuhan na uh, walang, walang matibay na doktrina, walang matibay na katuruan na magbabak up sa kanilang pagse-celebrate And that's why they celebrate it, mga kapatid, uh, hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung persona. No, nakikisabay lang, nakikiride on lang. Tayong mga anak ng Diyos hindi nakikiride on sa sanlibutan. Alam natin, dapat alam natin kung bakit tayo nagsa-celebrate. Amen? Amen. Sige po, tayo po yung manalangin. Paginoon, pagpapalain niyo po ang inyong salita. Uh, help me, O oh God. I am nothing without you. We are nothing without you. And we praise you. You save us. You gave us life. You gave us opportunity to read your word, to understand your word. Lord, uh, give us not only knowledge, but acknowledgement ng inyong salita na i-gawin natin, gawin po namin ito sa aming mga buhay at makita po ito sa amin sa pang-araw-araw na pamumuhay namin bilang mga anak ninyo. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. You may be seated. Uh, why we celebrate Christmas? Not because of tradition, but because of the Savior. Amen. Amen. Dahil po sa tagapagligtas, kaya tayo nagsa-celebrate ng Kapaskuhan. The December 25 issue, talaga bang ipinanganak sa ganung date ang ating tagapagligtas? Uh, okay, let, uh, kailangan natin i-consider ang maraming mga bagay. Consider the shepherd abiding in the field. Consider, consider the shepherd abiding in the field. Hindi pa pwede, yung mga shepherd po ay nasa field. Kung yun ay December, winter time po sa bansang Israel ay manginginig. O oh, mamamatay sa lamig ang mga sheep at ang mga shepherd. Pag ang mga shepherd nasa labas, nandun din po ang mga sheep. Amen? Amen? Yung kanila mga kawan at hindi pa pwede. December 25, o di mamamatay po sila. So, that is one to consider. It's winter time during December in the land of Israel. It would be impossible. Consider also the time frame no, from the tradition. Ito po yung tradition. Immaculate conception. Ang Immaculate Conception ay pinagdiriwang ng salibutan December 8. O, oh, December 8. O, oh, ilang araw lang ho yun. 17 days lang po from December 8 to December 25. Sino ho sa inyo pinanganak 17 days? Kahit nga manok, no? May 30 days, may 45 days. Pero wala pa, meron one day old. <laughs> Uh, pero wala, meron mo ba sa inyo pinanganak? Ang usual na ipinanganak, ilang buwan? Nine months. May nabubuhay seven months. May eight? Uh, kukunti. Pero ang lagi is nine months. Oh, consider mga kapatid na sasabihin nila, Oh, though nothing is impossible with God. Amen. Yet God is not a God of confusion, but He is a God of order. Amen. Magiging example ang kanyang anak. Hindi pa pwede mga, ka mga kapatid na ang kanyang anak ay seven days old. Naunuhan po ninyo, wala siya sa ano, medisina, wala siya sa science, kaya imposible mga kapatid. We celebrate because of the person and not because nagapagligtas mga kapatid. At makikita po natin dito sa Matthew chapter 2, yung consideration natin kung bakit tayo nagbibigay ng gift. Alam natin, ang mga tao during December ay bukas ang puso. Bukas ba ang puso nyo? Amen? Ngumiti naman kayo. Okay? No? Tama yun. Every day dapat bukas ang ating puso. Pero alam nyo po ba, there is something on December na talagang 
Uh, alam niyo po ba na ang uh, 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 ngayon no yung mga yung mga businesses uh, nasa inventory po sila at yung mga yung mga nasa uh, manufacturing nasa uh, uh, lalong-lalo na sa mga sasakyan ngayon ang mga sasakyan hindi ganong mabili bakit po nire-reserve ng mga tao ang kanilang pera sa occasion na ito sana mga kapatid kasama sa okasyon na ito, yung pagre-reserve natin ng ating pera para sa ating tagapagligtas. Amen? So number one, mga kapatid, gusto ko makita natin the significance of the gift. No? The significance of the gift. Sapagkat dito sa Matthew chapter 2, mga kapatid, makikita po natin in verse 1, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Verse 2 saying, Where is he that is born of the a king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Verse 3, When Herod the king had heard these things, he was troubled and all Jerusalem with him. They were troubled not because they were expectant of this uh, savior, of this king, uh, but because itong si Herod siya ay natakot na merong ipapanak na tagapagligtas na hari na threat sa kanyang kingdom. Nakakalungkot po yun. Nakakalungkot na isang bata na musmos ay katatakutan, no? katatakutan sa kanyang kingdom. Pero yung po ang realidad. Iyan ang realidad. Pero dito sa mga wise men na ito, mga kapatid, may significance sa kanila. Sapagkat tandaan po natin, mga kapatid, uh, uh, galing sila sa East, galing sila sa Babylonia. Amen. Amen. At dun sa Babylonia, mga kapatid, nakarinig sila ng pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Daniel na, na pinropesay na ni Daniel na may tagapagligtas, may panganganak na tagapagligtas. At itong mga wise men, ito galing po doon. At yung kanilang regalo, mga kapatid, which is gold, which is frankincense, and which, which is mere, ay may signification. Ano po yung significance po nito? It signifies the three office of the Lord Jesus Christ. Number one, gold. What is gold? It speaks about kingship. It speaks about royalty. It speaks about majesty. It speaks about sovereignty. You see, worthy of praise and worship. Kaya nga mga kapatid, in verse 11, sinabi ng Bible, uh, uh, and worship Him. They fell down and worship Him. Hindi po sinansala ng Bible. Hindi sinabi ng Bible, mali iyon. Sabagat may mga pagkakataon sa Biblia, may mga angels o, o may mga tao na nagpatira pa, nag-worship kila Pedro. Anong sabi nila, Pedro, kami mga uh, lingkod nyo rin na katulad ninyo. May mga angels, sila yun o yung Quran, at sinasabi, sabi na sila'y mga servant ng Panginoon. Pero dito, hindi sinansala ng Bible. Why? Because Jesus Christ is worthy of worship. Why? This gold represent kingship. This treasure na gift na mula dun sa mga wise men na talagang pinaghandaan nila, it speaks about royalty. It speaks about majesty. It speaks about sovereignty. Worthy of praise and worship. The wise men knew who the child was. The question this morning is, yung ating bang irinigalo represent royalty? Will it represent kingship, majesty? And sovereignty, yung bang ating sa mga hindi pa po nakakapagbigay, sana paghandaan nyo na bago matapos ang 2019 ay maibigay yung first fruit offering. Wala po yata akong kausap. Huwag muna kayong tumungo at huwag muna kayong tumingin sa katabi ninyo. Sapagat pinag-uusapan natin yung gift natin. It's not gift to the church. It is gift to the Savior. It is our thanksgiving to the Savior. Na yung gold na yun na nagre-represent ng majesty, ng kingship, ng royalty, na karapat dapat itong persona na ito. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng propesya at pangangaral ni Daniel, they were given an opportunity 
na magbigay dito sa young child na ito. Hindi po totoo yung sa manger na makikita nyo na yung mga wise men ay nandun sa manger. Ang sabi ng Bible, in the house. Young child. Look at your Bible, verse 11. And when they were come into the house, pumasok sila sa loob, karamihan, kalimitan, di ba nasa labas? Nasa labas. Yung uh, manger, yung anong tawag doon? Belen. No, Belen. Ba't kaya Belen? Hindi Rosario. Hindi. <laughs> okay. And when they were come into the house, they, were, they saw the young child with Mary, young child na po siya, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened the treasure, they presented unto him. Kaya nga mahalaga yung persona mo na ikaw ang pupunta dito at iaabot mo, hindi mo ipadadala, hindi mo pa ELBC, hindi mo pa JJRS Express. Amen. At hindi mo pa dadala kung kanino, hindi mo ipapaabot, ikaw mismo ang magdadala sapagat alam po, alam po natin sa Bible required sa bawat lalaki ng ta ama ng tahanan, mga lalaki na dapat mag-appear sila in silo, mag-worship sa Panginoon three times a year. Three times a year. At kapag sila yung nag-o-offer, kapag sila pupunta to worship God, they must have an offering. No? na may katumbas noong pag-o-offeran po nila, mga kapatid. So ito, umalis sila sa kanilang lugar, ang layo po nun, mga kapatid, Babylonia. Imagine, isipin mo ba na magkakaroon ng regalo doon sa Babylonia na kung saan pinagdalan ng mga Hebrew people, na kung saan yun ang, yun ang lugar na, na dahil nagrebelde ang mga anak ng Diyos, pinadala ng, ng, ng Panginoon sa Babylonia, and uh, uh, praise the Lord, all, all things work together for good to them that love God, to them who are uh, the called according to His purpose. Akalain mo ba na merong magbibigay ng example sa atin sa Babylonia na may maliligtas doon at magsasabi na yung palang lugar na pinuntahan natin at kinubkob natin at sinira natin uh, at, at sinunog natin, doon pala ay panganganak ang tagapagligtas. At siguro sa kanilang humiliation at sa kanilang gusto nilang makabawi at gusto nila na mag-worship sa Panginoon, ay eh binigay nila ang the best. Sa kanilang lugar. And one of that is gold. Yung bang ating dinadala mula sa ating tahanan is, it represent gold? O tanso? O tiratirahan? O leftover? Sana the best ang ating ibigay. Amen? Gold. Not only gold, frankincense. Hindi po Frankenstein. Frankincense. It speaks about the office of the priest. Priest to offer prayer for his people. It speaks about deity. It speaks about divinity, authority uh, to approach God. Alam niyo po ba mga kapatid na itong office ng Panginoong Yesus na, na ito ay napakahalaga para sa atin sapagkat kailanman itong frankincense ginagamit po yan sa insenso. Yun yung umaakyat pa ilan lang doon sa langit at pag ito inaamoy ng Diyos, magumaluluwalhati ang Diyos mga kapatid at ginamit ng mga, mga hidwang pananampalataya at mga occultism sa kanilang ritual. Pero mga kapatid, ito yung may Bible significance. Ano yung Bible significance po nito mga kapatid? Na kapag nakita mo yung, yung gift na yon na frankincense, it speaks about the priesthood of God na siya ay priest, na siya ay, siya ay namamagitan sa atin, na siya ang nag-o-offer ng panalangin para sa atin. Imagine niyo mga kapatid, hindi ko alam kung alam ng mga, mga wise men na ito ang significance ng, ng gift nila, ng treasures nila, pero dapat ang mga anak ng Diyos malaman ah, ng significance kung bakit may frankincense. It speaks about the priesthood of God na bilang high priest, pumunta siya doon sa holiest of holy at ibinigay niya ang kanyang sarili as an offering for God, for us, once and for all. Para i-obtain ang kaligtasan natin. Amen? Na ang sabi ng Bible sa Hebrews, every day ang mga priest pupunta doon and year by year ang high priest pupunta doon uh, offering the same sacrifice but this man offered one sacrifice for all. Amen? 
Salamat may significance itong ating, itong regalo na ito, mga kapatid. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, no, sa pamamagi, lagi, lagi ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon at uh, tinatapos natin ang panalangin natin in Jesus' name I pray. Sapagat ang ating panalangin ay magiging katanggap-tanggap lang sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Isus. Huwag natin sabihin in His name. In His name. Sapagat ang His, pwede mong, pwede mong small letter H. Pwede mong gawing big H, pero magpapaliwanag ka pa. Pero pag sinabi mong in Jesus' name I pray, Amen. May mga preacher, may mga Baptist preacher nagpe-preach in His name. No. In Jesus' name, mighty name we pray. Amen. Amen. Frankincense. Not only frankincense, but mere. But mere. It speaks about the office of a prophet. Prophet. Propeta. To intercede to us to God. It speaks about Christ's humanity. Ang mirror was a gum, is a resin used for embalming. Ah, kalain ba ng mga, mga three, mga wise men ito na ang irigalo nila sa, sa tagapagligtas ay nag, may signification na, na ito ang gagamitin pang embalm ng aming tagapagligtas. Na inihahanda na nila na yung bata pa lang mga kapatid, nakahanda na yung gagawin niya para sa lahat ng, ng tao. You see, On that, on Matthew chapter 2, mga kapatid, we, we, we could see the gift, uh, the gift speaks of the wonderful story of love. God incarnate in the flesh. Amen. Na ang Diyos ay bumaba dito, mga kapatid, nag-condescends, nagpakumbaba, para lang hubarin ang kanyang pagka-Diyos at ibihis ang anyong tao. Sino sa aming mga bisita, para lang iligtas mo ang mga kalabaw, magpapakakalabaw ka. Ang laki naman. Para iligtas mo ang mga pato, magpapakapato ka. Para iligtas mo ang mga uod, magpapakauod ka. Sobrang mahal ko ang mga uod na ito, magpapakauod ako. Para lang iligtas sila. Sapagkat bilang tao, hindi tayo maunawaan ng uod, hindi tayo maunawaan ng pato, hindi tayo maunawaan ng kambing, hindi tayo maunawaan ng mga hayop. Kaya ikaw ay magpapakahayop para lamang magkaroon ka ng lingwahe ng mga hayop at para masabi mo sa kanila, ako ang tagapagligtas at ililigtas ko kayo. Imagine ninyong pagpapakumbaba ng ating tagapagligtas na nag-anyong tao siya at sa pinakamababa pang anyo, anyo ng alipin! God incarnate in the flesh. God incorporated Himself to us. Nakipisan siya sa atin, mga kapatid. Inalam niya ang kondisyon natin. Inalam niya ang ating mga pighati. Inalam niya a man of sorrow, acquainted with grief. Ang sabi ng Bible sa Isaiah, lahat ng nararamdaman mo ay nararamdaman niya. Isa lang ang hindi niya nagawa, yun ay magkasala. Pero lahat ay nararamdaman niya Iniwanan siya, iniwanan ka ng kaibigan mo, iniwanan siya ng kanyang mga kaibigan at mga trusted friends. All men forsook him and fled. Ikaw ay, na, ikaw ay nauhaw, nauhaw din siya. I thirst. Hindi siya tinignan ng ama for the first time. Ang sabi niya, Eli, Eli, lamak sa baktanay, which is being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me? Pinasok niya ang humanity, siya ay divine, divinity, siya ay Diyos. Iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos at bumaba siya dito sa lupa in the time of Roman Empire na kung saan mababalasik ang mga tao in which there is an economic and there is a political turmoil. May hidwaan. Kung mababasa natin si Herod, nung siya ay napaglinlangan ng mga wise men, nag-utos siya. Basahin ninyo, papat, ipapatay ang lahat ng mga bata two years under. Verse 16, Then he wrote, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wrath, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he was diligently acquired of the wise men, 
then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet saying in Ramah was there a voice heard lamentation and weeping and great mourning racial weeping for her children and he would not be comforted because they are the imagine mong slaughter kung paano nangyari sa kapanahonan ni Moses sa paraon pinapatay ang mga bata ng mga lalaki dito naman pinapatay ang mga bata na two years under because of a madman Hindi niya nakita ang significance ng gift. Hindi niya man lang inalam kung anong gift. Wala siyang pakialam kung anong ibig sabihin ng gold. Wala siyang pakialam kung anong ibig sabihin ng frankincense. Wala siyang pakialam kung anong ibig sabihin ng mirror. Ang isang libutan ito ay walang pakialam kung ano ang regalo natin. Pero dapat ang mga anak ng Diyos may pakialam sa regalo nila sa kanilang tapagligtas sapagkat may signification mga kapatid. Ang ating regalo, ang ating treasures. It speaks about kingship. It speaks about God incarnate in the flesh. It speaks about the priesthood of God and it speaks about being a prophet. Tagapamagitan ng tao. Uhuba rin niyang kanyang pagkadyos para ibihis niyang anyong alipin at doon sa pagiging anyong alipin, siya'y mamamatay sa krus ng Kalbaryo. At ililigtas ka at ililigtas ako. God incarnate in the flesh. God incorporated himself. God imposed the penalty of sin. In Him. Why? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. And He now imparted to us the gift of eternal life. It is really not the wise men that gave the gift. It is really heaven that gave the greatest gift. In the person of the Lord Jesus Christ. Yung gift na yun, it only signifies, it only symbolizes the kinship. Na itong, na pag binigyan mo ng regalo, ano regalo mo? Gold. Wow! Sino regaluhan mo? Ano regalo mo? Frankincense. Wow! Sinong, sinong tao yung regaluhan mo? Ang kamahal niyan, ang hirap, hanapin niyan. Ano yung regalo mo? Mere. Pampihira. Sino kayang ririgaluhan niyan? Na ang haba-haba ng caravan at mga businessmen, mga wise men, mga hari. Siguro nagkalumpungan ng mga tao at tinignan nila. Wow. Hindi na sila nagtaka sapagkat ang binigyan ng Regalo ay ang tagapagligtas. Sana, sana sa bahay, wag magtaka ang bawat isa kung bakit ibinibigay natin ang ating the best. Sana sa bahay, wag magtaka bakit Sunday is the best for God. Wag sana tayo magtaka na ibinibigay natin ang the best, ang lahat para sa tagapagligtas. Why? Because it signifies the three offices of God. Number two, not only the significance of the gift, number two, the seriousness of the giver. The seriousness of the giver. Seryoso sila, mga kapatid. They sacrifice a lot. Do we sacrifice? Talaga ba mahihirapan tayo sa budget? One month budget is, is really heavy. Pero are you willing to sacrifice? Ay hindi mo na magmamol. Hindi mo na bibilin yung gusto mong cellphone. Hindi mo na bibilin yung gusto mong palda. Hindi mo na bibilin yung gusto mong bag. Hindi mo na, hindi mo na kayo lalabas. Hindi mo na kayo kakain sa labas. Uh, momentarily muna at temporarily muna na ipagpapaliban nyo at sasabihin nyo, that can wait. That can wait, but Jesus cannot wait. Hello. In due time, God sent forth His Son, made of a woman, made out of the law. Hindi ba kayo nagpapasalamat na? Ang Diyos, in His providence, ibinigay niya ang tagapagligtas. 
Alam ng mga wise men ito. And that's why they sacrifice. They travel along long miles. Sabi siguro nila, isang travel lang naman ito. Kinu- siguro kinukwento ni Daniel sa kanila, we travel along long miles. In, sa- in Psalm 68, look at your Bible. In Psalm 68, tingnan niyo po kung ano, kung paano sila mag-worship sa Panginoon. In Psalms chapter 68, verse 24, They have seen thy goings, O God, even the goings of my God, my King, and the sanctuary. The singers went forth, went before, the players on instrument followed after. Among them were the damsels playing with timbrels. Bless ye God in, con- in the congregation, even the Lord from the fountain of Israel. Verse 27, There is a little Benjamin with the ruler, the princes of Judah, and their council, the princes of Zabulun and the princes of Naphtali. Bakit kaya yung Zabulun and Naphtali? Alam nyo kung bakit? Kung pag-aaralan nyo, sila yung nandu sa kabila na coast at yung kalahati nasa kabila. Sila yung pinakadulo at sila yung pinakamalayo. Etong little Judah and, uh, and, uh, and uh, little Benjamin and, uh, and Judah, they were they, they little si Benjamin, si Judah malaki. Ang pinag-uusapan dito when they worship God, hindi pinag-uusapan maliit o malaki. Ang pinag-uusapan they will worship God. Hindi pinag-uusapan dito kung meron kang meron kang pwesto o wala. Ang pinag-uusapan dito, serious ka ba sa paglilingkod sa Diyos? Seryoso ka ba sa pag-worship sa Diyos? Seryoso ka ba na paglingkuran? Ang Diyos ng mga Diyos, ang Panginoon ng mga Panginoon. Irregardless, kung ikaw ay maliit o malaki, a big time ako. Walang big time po dito. Lahat po tayo, equally ang footing natin sa harapan ng Panginoon. Sabi ulo ni Neptalim, nandun sila sa dulo. Ang layo nila. Ang kanilang ita-travel, they were they were uh, required na umaten sa worship sa Panginoon, mga kapatid, for three times a year. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang kanilang ita-travel, one travel, ang kanilang ita-travel is uh, from Baguio to San Pedro and back. With their offerings, with their loved ones, with their flocks, ganun kalayo. Gaano ka kalayo sa church? At late ka pa. Sinusundo ka pa nga. Hello? At magpapahintay ka pa? Maliligo ka pa? Kigigising mo lang? At sa mga may sasakyan, minsan nakakalungkot, sabi ng ating pastor, kung sino may, may mga sasakyan, yung paang late. At magagalit tayo kapag wala nang Parking? Samantalang itong si Sebulon at saka Naphtali, they have to travel by land, walking from Baguio to San Pedro, San Pedro again to Baguio. May kausap po ba ako? And we say we worship God. Are we really serious about Worshiping God? Seryoso ba tayo? Ba't wala tayong offering? Ba't nalit lang ng konti ang sundo na nagreklamo na tayo? Humaba lang ang service, nagreklamo na tayo. Pinatayo lang tayo ng matagal, nagreklamo na tayo. Sana alisin natin ang pagrereklamo sa ating mga mga isip at mga puso, mga kapatid, at seryosohin natin ang ating pag-worship sa Panginoon. The seriousness of the giver! They made ready their treasures. Inihanda nila ang kanilang treasures as their gift. Ano regalo mo? Ay, ito regalo ko. Saan mo hinanap yan? Ay, talagang ang hirap hanapin ito. Sana ang ating pinag-uusapan sa tahanan na pagpupunta tayo dito sa church kung ano ang iririgalo natin sa Diyos dahil siya'y karapat dapat siya ang namamagitan sa atin siya ay hari at siya ang namatay nilibing at muling nabuhay para sa atin 
O sana tigilan na ng mga young people kung eh, sinana hindi man ako binigyan ng regalo, hindi man bago ang aking sapatos. It doesn't matter kung bago ang sapatos mo. It doesn't matter kung bago ang bag mo. It doesn't matter kung may regalo ka o wala. Ang pinakamahalaga, ang may regalo, ang Diyos. They were willing to close their business temporarily or momentarily. Meron ba tayong guts? Meron ba tayong lakas ng loob? Na i-close muna ang business? Na pag Sunday, wala kami dito. Nasa church kami. We worship God. Mga kapatid, let me remind each and every one of us na nung nag-travel sila, ang layo ng tinravel nila Nung dumating sila, he was, Jesus Christ was a young child already. A young child. Wow. Ang, ang mga kapatid, ang layo ng rinakbay nila, hindi nila, Inindul nila yung alam naman natin sa Israel, puro mga, mga desyerto ang dadaanan nila doon. Ang daming mga tulisan. Ang daming mga bandido. Kaya nga karaban sila. May mga sundalo silang kasama. Pero pinahalagahan nila. Seryoso kasi sila. Seryoso ba tayo sa ating pag-worship sa Panginoon? Na hindi natin iisipin kung sino tayo ano ba ang ating posisyon sa mundong ito? Sapagat tayo naman lahat ay walang kwenta sa harapan ng Diyos. Kung hindi lang dahil sa biyaya niya, ay tayo naligtas, kaya nagkaroon tayo ng posisyon. Hello? Hello? Seriousness of the giver. Significance of the gift, seriousness of the giver. And number three, lastly, the satisfaction of the great God. Na satisfy ang dakilang Diyos. Isinulat niya. God recorded their fleet for Him. Kapag gagawa ba ng record, irirecord ba yung iyong ginawa para sa Panginoon? Doon sa first time visitors ba na record natin at magkakaroon tayo ng annual report, kasama ka ba doon sa first time guest? Kasama ka ba doon sa baptism? Kasama ka ba doon sa attendance? Pag makikita mo yung attendance, pataas pa baba, o oh, nandun ako yung sa pataas pa baba. Minsan wala ako, minsan nandyan ako. <laughs> sa giving, magkakaroon tayo ng annual Annual report ng giving, kasama ba tayo? Doon sa giving, sana kasama tayo. Sana masatisfy ang Diyos. Sabagat may record, may record ang Microsoft, meron kang Instagram account, meron kang, uh, ano pa? Email, meron kang Gmail, ano pa? Lahat ng account meron kang record. Meron kang ang record kila Aling Seni bago sila umalis dito. May record. Buti yung record ko nung ako estudyante, nakalagay paid. Buti na lang wala akong utang bago mamatay si Aling Seni. Si Mang Rene dyan, mga Asher, may record kayo. Mga kumakain ng lugaw dyan. May record tayo. Imagine mo kay mga Aling Seni may record pa. Kung yan may record, sa palagay nyo kaya ang Diyos walang record? Ni record sa Bible! Yung gift! Yung ginawa nila! At saan man mag-preach, saan man mangaral ang salita ng Diyos, laging may Pasko, laging may Desyembre, laging ipinipreach ang mga wise men na ito. Why? Because God took knowledge of their gift. Rinecord ng Diyos. Uwang tuwa ang Diyos. These people not only have the knowledge, but they acknowledge me. They really acknowledge me. 
pinahalagahan talaga ako ng mga taong ito. Alam niyo, may record ng Diyos. Pasensya na po, ako po yung area captain. Kung hindi ko minsan kayo napapansin, hindi kayo napapansin ang mga area captain ninyo. Pero ang Diyos, napapansin kayo. May nakarecord lahat ng ating attendance. Nakarecord lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. God recorded their fleet for God. God reminded us that if we want to please Him, we must do it God's way, not your way, not my way. It's always God's way. It has to have sacrifice on it. Because any offering, any giving, any thanksgiving without a sacrifice is not of God. Kahit nga mga satanista, kahit nga mga occultism, naniniwala sa sila sa blood sacrifice, how much God, how much more God's people. How much more God's people. Pinaaalalahanan tayo ni record ng Diyos at pinaaalalahanan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Matthew chapter 2 verse 13. Mga kapatid, in verse 11, na kung tayo ay magbibigay ng gift, hindi lamang dapat makita natin yung significance nito, yung doktrina nito, dapat seryoso tayo kahit nahihirapan tayo at dapat masatisfy ang Diyos. Pag ikaw ay nagluluto, Aalamin mo mga ingredients, titikman mong mabuti. Ang kakain nito, mga special na mga tao, mamaya ang daming pagkain. Yung mga ingredients, merong one teaspoon, one tablespoon. Lahat merong... Hello? At ayaw mo may sumobra, sapagkat ayaw mo ng sobrang asin, pero ayaw mo naman ng... Kung walang alat, gusto mo saktong-sakto pag tikim nila. Mmm. Mmm. Lasang ulit. Ayaw natin ng lasang, lasang kulit. Gusto natin masatisfy. Yung ating paglulutuan. Dapat masatisfy ang Diyos. Amen? And lastly, God really deserves the best. He deserves the best. Alam ng Panginoon, may natitira pa sa inyo. Alam ng Panginoon sa inyo kung hindi sino pa ang hindi nagbigay ng first fruit. Hindi po kami naniningil alam lang ng Diyos. Gusto kong ipaalam sa iyo. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino ang hindi umaten ng missions conference. Alam din ng Diyos ang hindi babalik mamaya. Hindi ko na po sinisigaw para hindi kayo ma-offend. Alam ng Panginoon kung seryoso ba tayo. Alam ng Panginoon kung nakikiride on lang tayo. Alam ba natin ang significance? O ba't ganyan ang regalo mo? Hindi mo ba alam? Nang re-regalohan mo, hari? Eh, hindi. Hindi ba na ituro sa'yo? Tulog ako. Siguro absent ako. Baka absent-minded ka. Itinuturo sa atin yung significance ng ating i-regalo. Uy, mag ka na ba ng ano? Nang damit mo, ang pupuntahan mo, hari, pupunta ka lang kay Duterte. Makikila, ma, ma, gusto mo lang magpa-picture kay, kay Senator Manny Pacquiao, magbibihis ka, may dadalo sa inyo, may pupunta sa bahay ninyo, ayusin mo, lilinisin mo, ipapa-interior designer mo pa. Pero sa Diyos, pagpunta natin dito, ni Singko, wala tayong ilalagay sa offering. Hello? Kabataan, nagsiselfon ka pa dyan sa likod. Pasaway ka. 
Magto 2020 na po. Let us consider our ways. It's time pahalagahan natin ang Diyos. It's time maging seryoso tayo sa ating pananambahan. Na umiiyak tayo pag nalilate tayo. Na nagkakaroon ng convulsion sa katawan natin kapag hindi natin ay bibigay ang the best. At nalulungko tayo pag hindi na sa satisfy ang Diyos sa atin. Not because we're perfectionist, but we're perfectionist, but because God deserves my best. God deserve my all. He deserves the best in you. He deserves the all in you. God's people gift to the Savior. Why not yourself? Lord, sabi ni Dr. Clayton, sabi ni Dr. Bruce Turner, Lord, wala po akong ganong, hindi ako ganong, hindi ako magaling, hindi po ako matalino, but uh, you can have all of me. Pwede nyo ibigay ang sarili nyo. 24 years ago, binigay ko ang aking sarili. Laking taller, wala pong alam. Hanggang ngayon po, wala naman akong alam. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gamitin mo lamang ako. God could, could use each and every one of us. Kung makikita lang natin yung significance, pakikita natin ang seriousness at masasatisfy ang Diyos. Pag uminal, painal lang sa langit yung ating prayer at ating sacrifice, matutuwa ba ang Panginoon? Magkakaroon ba ng Shekinah glory? At sasabihin ng Panginoon, Well done, thou good and faithful servant. How is it this morning? What is your gift to God? Don't expect gift from any. What is your gift to God? It must be you. Nakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ang inyong mga anak ay kakausapin nyo sa pamagitan ng inyong salita. Lord, help us to consider our ways. Ponder our paths, our way of thoughts for the year 2019. Kung meron pa kaming reservation, Lord, alisin nyo po. Ibigay namin ang the best para po sa'yo. Magpapalain nyo po ang invitation. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Great message this morning. Tayo po tayong lahat. Una po sa aming mga bisita, ay meron pong lalapit sa inyo na church member and church worker. Babahagi po sa inyo ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Sama po kayo sa kanila. Sa bawat mana ng palataya ngayong umaga ito napakalino na mensahe, God gave us His gift, His only begotten Son. What about our gift to Him? This morning, kinausap ka ng Panginoon, why not come talk to God right here at our old-fashioned altar? Kausapin natin ng Panginoon, we should be thankful to Him. We should prepare ourselves to give Him the gift na para sa Kanya.
Amen. Are you blessed this morning? Amen. Amen. Tayo po tayong lahat. Tayo po yung magwawakas sa panalangin. Don't forget, mamaya pong hapon ay meron tayong uh, Divided Sunday School Christmas Fellowship. Amen. So, uh, tayo po ay uh, mag-prepare for this afternoon. Yung mga iba pong uh, discipleship programs ay uh, to give way for our Christmas Fellowship ay wala po muna. Ano po? Tayo po yung magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa blessing, salamat po sa privilege na binigay niyo po sa amin to enjoy to enjoy the service this morning. Salamat po sa revival na binigay niyo sa aming puso. Salamat po Panginoon sa iyong bugtong na anak na alam po namin na nag-sacrifice para sa about sa amin. Kung bakit po kami nagkaroon ng kaligtasan, salamat po Panginoon. Salamat po sa example ng mga wise men na nagbigay ng gifts. At salamat Panginoon sa challenge na binigay niyo sa inyong mga anak na kami rin po ay makapagbigay ng gift para sa inyo. Salamat po Panginoon na lahat po na aming ginagawa ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. It is all recorded in heaven. Salamat po Panginoon sa uh, sa, sa service na binigay niyo po sa amin this morning. Salamat po sa mga mga kinakausap ngayon for salvation and baptism. Kayo po mag-bless sa kanila at sila rin po ay makasama po namin sa panambahan. Patawad po sa aming pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Pidalain ko sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you all. Iingat po.